بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ وسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد وشد قرآن أد الله بند كلاما الله بند پیرو گنڈ آرم بچ منشن دے پیرو گنڈ آوسانی کند دان وشد قرآن بسم اللہ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് തുടക്കം മിനൽ ജിന്നത്തിവന്നാസ് അന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് അവസാനം ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ഖുർആൻ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് അടിമകൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതാണ് മനുഷ്യർ എന്ന പ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യരെ പ്രമേയമാക്കിയുള്ള ഭരണഘടനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിനെ വിശ്വാസികളായ നാം വളരെ ബഹുമാനത്തിലും ആദരവിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ വിശ്വാസി ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകും ഖുർആാൻ നോക്കുക ഖുർആാൻ തൊടുക ഖുർആാൻ എഴുതുക ഖുർആാൻ ചുമക്കുക ഖുർആാൻ ഓതുക ഖുർആാൻ പഠിക്കുക ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഖുർആാനിൽ ഗവേഷണം നടത്തുക ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുക എല്ലാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രതിഫലം നൽകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസി ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവൻ്റെ വായി വൃത്തിയാക്കണം ബ്രഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണത്തിന് ഒരുങ്ങണം ഖുർആാൻ ഓതുന്നവൻ്റെ ശരീരം വസ്ത്രം ഖുർആാൻ ഓതുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതെല്ലാം ശുദ്ധിയാക്കണം അങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഓതു ചെയ്യണം ശരീരവും മനസ്സും ദേഹവും ദേഹിയും രണ്ടും ശുദ്ധീകരിച്ച് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരവസരം എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കനുസരിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നോ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നോ ഒരു നിശ്ചിത സമയം നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി ദിവസവും ഒരൽപ്പം ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന് ഖുർആാൻ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിധി സമ്പാദിക്കലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി പൂർണ്ണമായി ഓതി തീർക്കുക ചരിത്രത്തിൽ പല മഹാന്മാരും രാത്രി ഒരു ഹത്തം പകൽ ഒരു ഹത്തം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഖുർആാൻ പൂർണ്ണമായി ഒരു ഹത്തം എല്ലാ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലും ഖുർആാൻ ഒരു ഹത്തം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ ചിട്ട കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു പക്ഷേ പല ജോലി തിരക്കിനും ഇടയിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും 
ദിവസം ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മാറ്റി വെക്കുക എങ്കിൽ ആ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തേര കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദം അത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശബ്ദമാണ് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം സയ്യനു അസുവാത്തക്കും ബിൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നല്ല സൗണ്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതണം ഖുർആൻ ഓതുന്നത് അബാധത്താണ് ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നത് അബാധത്താണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം വീടുകളിലെല്ലാം ഖുർആൻ പാരായണം ദിവസവും പകലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ രാത്രിയുടെ തുടക്കത്തിലോ ഒരു പക്ഷേ മകരിബ് നിസ്കാരാനന്തരം അല്ലെങ്കിൽ സുബഹി നിസ്കാരാനന്തരം ഇങ്ങനെ നാം ഒരു ചിട്ട വച്ച് ചെയ്തു പോരുക എന്നത് അഫുലുൽ അഴ്മാലി അതുവമുഹ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മമാണ് ഇതിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പതിവ് പാരായണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും നമ്മുടെ വീടിനെയും അലങ്കരിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ കുറ ഓതുക ഈ കുറ വായിക്കുക ഈ കുറ പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇന്നല്ലതീന യത്തുലൂന കിതാബ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് മുഗ്മിനീങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ നൽകിയിട്ട് ആ ഖുർആാനുമായി ജനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് യത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തിഹി ജനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് നൽകും ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണം അത് അതിശ്രേഷ്ഠ അഭാധത്താണ് ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് മാറ്റിവെക്കുന്നത് വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഈമാനിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാവലിനും ശുദ്ധ മനസ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കവചമാണെന്ന് വിശ്വാസികൾ ഓർക്കണം സർവശക്തൻ തുണയാകുമാറാവട്ടെ